ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಭಾಗ ಆರು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಹಿಂದಿನ ಐದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫಿಲಮೆಂಟನ್ನು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಈ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೀಲೆ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಇದರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಇದರ ಸಂಕೇತ ಡಬ್ಲ್ಯು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಶುದ್ಧ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೋಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕೆಂಪಿಗೆ ಕಾದು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಆವಿಭಾರವು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ನನ್ನೇ ಬಲ್ಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ಸ್ನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭೂ ಕ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುವ ಎರಡನೇ ಧಾತು ಇದು ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅರೆವಾಹಕ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಾಹಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಇತರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮುಂತಾದವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಆರ್ಯಭಟವನ್ನು ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ ಆರ್ಯಭಟ ಇದನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ರಾಕೆಟ್ ಆದಂತಹ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ತ್ರೀಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಇದರ ತೂಕ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಕ್ರಮನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗದ್ದು ಯಾವುದು ಜಾವಾ ಕೋಬಾಲ್ ಪೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಇವುಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಭಾಷೆಗಳಾದರೆ ಕುರ್ಡಿಶ್ ಎನ್ನುವುದು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇವರು ಕುರ್ದಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುರ್ದಿಶ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕುರ್ಡಿಶ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನೂರ ಆರನೇ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ನೂರ ಆರನೇ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಪಂಜಾಬ್ನ ಜಲಂಧರ್ನಲ
ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐವತ್ತು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಪವರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಹೈ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಎಲ್ಲ ಲೋಹಗಳು ಉಷ್ಣವಾಹಕಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಬೆಳ್ಳಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ತಾಮ್ರ ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣ ಸೀಸ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ತಾಮ್ರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಕಣಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಶಾಖವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದು ಉಷ್ಣವಾಹನ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ಕಂಪನದಿಂದ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನ ಇದು ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಶಾಖ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಮೊದಲು ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕಣಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಿಧಾನ ವಿಕಿರಣ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಶಾಖ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಭೂಮಿಗೆ ವಿಕಿರಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಶಾಖ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಂವಹನ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣತೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾರನ್ ನೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದರೆ ಫ್ಯಾರನ್ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಈಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಾರೋಮೀಟರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂತ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಆಯಸ್ಕಾಂತದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತುಗಳಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಚಿನ್ನ ಕಾಂತ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ದೂರವಾಣಿ ತಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಮೋಡೆಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೋಡೆಮ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ತಮ್ಮ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ತಂದಂತಹ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮನ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ ದಿನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಾದಂತಹ ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಆದಂತಹ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಶುಕ್ರಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬುಧಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಅದರ ತಾಪಮಾನವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಶುಕ್ರಗ್ರಹವು ಅದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಈ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗ ದೂರದ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕಾದಂತಹ ಶುಕ್ರಗ್ರಹ ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಿಕ ತರಂಗ ದೂರದ ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಇದು ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತದೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶುಕ್ರಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲು ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ದಟ್ಟ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತಾಗುತ್ತಾರೆ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ನ ಯಾವ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲಿಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಲೇಬೇಕು ಹೊರಗಿನ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗದ ಹೊರತು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಏಕರೂಪದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಏಕರೂಪ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಹನ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಾಹನದ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವವರು ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚಲನೆಯ ಕುರಿತು ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಇವು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಾಯಗಳು ಇವು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಡುವ ನೀರನ್ನು ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಲೋಹದ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಈಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗಾಜು ಒಂದು ಅವಾಹಕ ಇದು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುಡುವ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಪದರ ವ್ಯಾಕೋಚನೆಗೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಗಾತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಪದರ ಹಿಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಕೋಚನೆಯ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಗಾಜು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಲೋಹದ ತಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣವಾಹಕ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗಾಜು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಹಕವಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಿನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ಯೂಸ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಒಂದು 
ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೀಸಾ ಮತ್ತು ತವರ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಆತ್ಮೇರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿ